Karibuni Aroma of Zanzibar leo naleta ujuzi wa kutengeneza achari za Kiarabu. Na kwa achari hii tunatumia hii inaitwa turnip siju inaitwa nini kwa Kiswahili. Na pia tutatumia beetroot hii nyekundu. Na natumia pilipili za kijani au unaweza kutumia nyekundu au sio lazima. Na kitunguu thom na chupa yetu ya pili tutatia carrot na kitango na pilipili pia. Na pia nitatumia chumvi aina ya kosha na siki yani vinegar. Utaanza kwa kuchemsha maji yako, unataka maji yako yawe masafi ka, kabisa. Halafu utangoja kisha kupoa, kisha kupoa tutatumia vikombe vitatu hapo natia kwenye bakuli langu. Na nitatia chumvi aina ya kosha au chumvi ya mawe. Usitumie chumvi ya kawaida. Robo kikombe na kijiko kimoja cha sukari. Halafu utachanganya vizuri mpaka chumvi na sukari yako yayuke kabisa. Halafu tutatia kikombe kimoja cha siki, yani vinegar. Unaweza kutumia vinegar ya mchele pia. Halafu hapo turnips zangu nimezikata kama french fries na beet pia nimezikata. Natumia chupa kubwa ya mililita kiasi 32 lakini unaweza kutumia chupa ya aina yoyote. Natia hizo turnips zangu. Na tunatia hiyo bit nyekundu ambayo itafanya hizi tani pisigeuke rangi. Na natia kitungu thom na pilipili. Na majani ya bay leaf. Na recipe hii hasa bezi yake ni siki, chumvi na maji. Vilobakia vote ni kutia ladha tu. Sasa kwa hivyo kama huto pendelea kutumia kitungu thom au pilipili sio lazima huna haja ya kutia. Unaweza kutia chochote utakachokipenda. Okay, kwa hivyo tutaijaza chupa yetu vizuri. Alafu tutatia ule mchanganyiko wa chumvi na siki na sukari na maji mpaka ijae mpaka mwisho mpaka juu. Alafu utafunika vizuri, tutaweka pembeni sehemu iliyokuwa sio ya joto yenye ubaridi baridi. Unaona rangi ishaanza kubadilika hiyo. Sasa hivi tutaenda kwenye chupa yetu ya pili ambayo natumia carrot na hakikisha kama chupa zako ziko safi kabisa na kavu. Na unaweza kukata carrot zako utakavyopenda sio lazima ziwe refu na unaweza kutumia mboga mboga za aina yote sio carrot peke yake unaweza kutumia vile vitunguu vidogo vidogo unaweza kutumia cabbage unaweza kutumia cauliflower uh, mboga zozote unaweza utakazopenda. Na pia nime huyo mtu alonipa hii recipe zamani sana ameniambia nisitumie chumvi ya unga. Chumvi ya unga inakuwa inafanya mchanganyiko wako unakuwa kama mchungu mchungu kwa hivyo utatumia chumvi ya mawe. Au wanaita sea salt pia. Kwa hivyo hapa natia viungo vangu vote pilipili kama nilivyosema sio lazima lakini napenda pilipili tokeze kwa mbali na kitungu thom pia kinaleta ladha nzuri. Na hii ni, ni kumalizia ile video yangu lofanya shawarma kama mnilivyoona nilivyofanya shawarma nilitumia hizi achari. Okay baada ya siku saba, nimefikia hapa. Mimi baada ya siku saba, ndo nakuwa naitia ndani ya friji. Ni vizuri kuiweka ndani ya friji kwa sababu inakuwa bado ngumu ngumu. Ukiweka nje kwa siku nyingi inakuwa laini kama inatepoeleka hivi, inakuwa sio zinakuwa sio nzuri. Na wakati wa kutoa hizi achari, kitu chochote utakachotumia kama ni kijiko au uma, uh, kitungu thomu utakitoa hakiliwi. Uh, kama utatumia kijiko au uma, hakikisha kiwe kikavu sio kimaji au kitaharibu nini achari zako na pia usitumie mkono kushikia humu ndani. Kwa hivyo kama unavoziona hizo tani zangu zimege, zimegeuka rangi nzuri na inategemea kama unataka rangi iwe zaidi utatia beet beetroot zaidi ndani ya mchanganyiko wako. Na kwa um, achari yangu ya carrot na hisi haikushika vizuri kwa hivyo nitaiongeza kuiweka nje kwa muda wa siku mbili zaidi kwa sababu carrot zangu zilikuwa bado ngumu ngumu na pia kitango pia bado kilikuwa kigumu kigumu kwa hivyo tutarudisha na zikisha kuwa tayari utaweka ndani ya friji zinakuwa nzuri kiasi mpaka wiki tatu mpaka wiki nne baada hapo zinakuwa zinalika lakini zinakuwa hazina test yake sio fresh sana 
Asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma Mzanzibar mtakuta viungo vyote kwenye description box chini ya tarehe.